Masada jest to nazwa starożytnej twierdzy żydowskiej, położonej na szczycie samotnego płaskowyżu, na wschodnim skraju pustyni judejskiej, nad Morzem Martwym w Izraelu. Dostęp do płaskiego szczytu w kształcie rąbu jest trudny, a twierdzy bronią strome kilkusetmetrowe zbocza, do 410 metrów ponad poziom Morza Martwego. Obecnie można na szczyt Masady wejść pieszo lub wjechać kolejką. My oczywiście z powodu ograniczonego czasu musieliśmy wybrać wjazd kolejką. Początki istnienia twierdzy sięgają okresu rządów dynastii hasmonejskiej. W 40 roku przed naszą erą w Masadzie schronił się Herod, uciekając przed partami. Od tego czasu upodobał sobie to miejsce i według relacji Józefa Flawiusza jako król Judei od 37 roku przed naszą erą doskonalił jeszcze jego obronność, wznosząc mury i wieże obronne oraz budując zbiorniki na wodę i magazyny na zapasy, co umożliwiało stawianie czoła oblężeniu przez długi czas i czyniło twierdzę prawie niemożliwą do zdobycia. Od szóstego roku naszej ery twierdza służyła jako rzymska strażnica graniczna. W roku 66 naszej ery w czasie wojny żydowskiej Masadę zajęli Sykariusze, najbardziej radykalny odłam zelotów. W roku 73 naszej ery była ona jednym z trzech ostatnich punktów oporu przeciw Rzymianom. Oblężenia twierdzy podjął się Flawiusz Silva. Brało w nim udział 5 tysięcy żołnierzy rzymskich oraz 9 tysięcy niewolników i jeńców, wykorzystywanych głównie do prac ziemnych. Dzięki nim usypano skarpę, po której rozpoczęto szturm fortecy przy pomocy wieży oblężniczej. Kiedy obrońcy dostrzegli bezcelowość dalszej obrony, zgodzili się na propozycję zbiorowego samobójstwa, wysuniętą przez Ben Jaira. Każdy mężczyzna zabił żonę i dzieci, następnie wylosowane dziesięciu zelotów, którzy zabili pozostałych mężczyzn. Z tych wybrano jednego, który zabił pozostałych i wreszcie popełnił samobójstwo. Pozostawione nietknięte zapasy żywności miały uświadomić Rzymianom, że nie wzięli twierdzy głodem. Po zdobyciu Masady przez jakiś czas znajdował się w niej rzymski posterunek. Potem przebywali w niej bizantyjscy minisi, zostali wyniszczeni przez najazd perski lub arabski. Od VII wieku Masada nie była zasiedlona. O tym zdjęciu opowiem wam w podsumowaniu z Izraela. Zakrojone na szeroką skalę prace archeologiczne prowadzono w latach 1963 do 1965. Prowadził je archeolog izraelski Yigalen Yadin. Zasadnicze znaleziska pochodzą z okresu panowania Heroda i powstania żydowskiego. Zagadką archeologiczną jest fakt, że dotychczas nie odnaleziono miejsca pochówku ciał samobójców. Masada jest symbolem heroicznego oporu do samego końca. Zwłaszcza dla Izraelczyków stanowi symbol heroicznej walki. Na jej ruinach izraelscy żołnierze składają przysięgę wojskową. Wypowiadając słowa, Masada nigdy więcej nie zostanie zdobyta. Go 
кровом ще з нас. Jest również częstym przykładem w dyskusji nad aksjologią wyborów ludzkich, konieczności uświęcania życia lub możliwości odebrania go sobie. Szkoda, że tak szybko musieliśmy opuścić to miejsce, bo niestety nie zdążyliśmy go w spokoju obejść. To miejsce jest warto odwiedzenia nie tylko z powodu ruin, ale i pięknych widoków ze szczytu czy podczas wjazdu kolejką. Ruiny starożytnej osady, położonej w odległości 1 km na północny zachód od brzegu Morza Martwego, na pustyni Judzkiej. W okolicznych jaskiniach w latach 1947 do 1956 znaleziono ponad 900 rękopisów, zwane od nazwy osady rękopisami z Qumran. Inicjatorem badania i publikowania zwojów był francuski archeolog i biblista dominikanin Roland de Vaux. Jednym ze współpracowników był Polak Józef Milik. Badaniem zagadnień związanych z tekstami z Kumran zajmuje się interdyscyplinarna dziedzina zwana Kumranologią. Badacze dzielą rękopisy według różnych kryteriów. Jeden z ważniejszych podziałów obejmuje dwie zasadnicze grupy. Teksty biblijne zawierające całe księgi lub ustępy Starego Testamentu oraz teksty niebiblijne. Tutaj możecie usłyszeć, jak powstają mozaiki, które widzicie. Dodatkowo ten sklep ma jeden ogromny plus. Mianowicie nie musicie się martwić, że nie możecie kupić jakiegoś mebla czy pamiątki z powodu zbyt dużych gabarytów. Przewodnik powiedział nam, że nie ma tu z tym najmniejszego problemu i każda rzecz zakupiona w tym sklepie może być dostarczona do Was do domu osobno już po Waszym przyjeździe. Podobno jakaś gruba ryba sponsoruje takie rzeczy i jest to oczywiście ogromnym plusem. Koszt mebli, które tu widzicie jest ogromny, a koszt transportu na własną rękę byłby dodatkowo uciążliwy. A tak, być może nie jedna osoba skusi się na jakiś, nazwijmy to, drobiazg. Dodatkowo sklep załatwia wszelkie formalności związane z dostawą. Jak widzicie, mają tu naprawdę piękne rzeczy i nie jest to reklama sklepu. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!